വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി വിഷുവിനെ വരവേറ്റ് നാട് കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച വെല്ലുവിളികൾ മറികടന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ പൊൻകിരണമായി ഇന്ന് വിഷു നല്ല കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൺ തുറന്നും മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് കൈനീട്ടം സ്വീകരിച്ചും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ വിഷുദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ശുഭപ്രതീക്ഷകളിലേക്ക് കണ്ണു തുറക്കുകയാണ് വിഷുപ്പുലരി പൂക്കൾക്കും വിളകൾക്കും നടുവിൽ നിലവിളക്കു കൊളുത്തിവെക്കുന്ന ദിവസം സദ്യ കഴിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചുമൊക്കെ മലയാളക്കര വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നു വരുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും ഈ കാഴ്ചകളിൽ നിറയുന്നു കൈനീട്ടത്തിന്റെ സ്നേഹം വരും കാലത്തെ സമൃദ്ധമാക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം കേരളത്തിന്റെ കാർഷികോത്സവം കൂടിയാണ് വിഷു വെള്ളരിയും ചക്കയും മാങ്ങയും നാളികേരവും പിന്നെ ഒരു പിടി കൊന്നപ്പൂവും പ്രകൃതിയെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ ദശപുഷ്പങ്ങൾ പൂത്തിരിയും മത്താപ്പും കൊണ്ട് രാത്രിയെ പകൽ പോലെ വെളിച്ചമാക്കിയാണ് ഉണർവിന്റെ ആഘോഷം വിഷുപ്പുലരിയിൽ കണ്ണനെ കണി കാണാൻ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ തിരക്ക് പുലർച്ചെ രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു വിഷുക്കണി ദർശനം മേൽശാന്തി ശിവകരൻ നമ്പൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പന് കണി കാണിച്ച ശേഷം ഭക്തർക്കായി ശ്രീലകവാതിൽ തുറന്നു കണി ദർശനത്തിനെത്തിയ ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി തോട്ടം ശിവകരൻ നമ്പൂതിരി വിഷുക്കൈനീട്ടം നൽകി ശബരിമലയിൽ വിഷുക്കണി ദർശിക്കാൻ ഭക്തരുടെ തിരക്കായിരുന്നു പുലർച്ചെ നാലിന് നട തുറന്നു ഏഴു മണിവരെ വിഷുക്കണി കാണാൻ അവസരമൊരുക്കി ഭക്തർക്ക് കൈനീട്ടവും നൽകി ദക്ഷിണ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വയനാട് തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷുക്കണി ദർശനത്തിന് തിരക്കായിരുന്നു പുലർച്ചെ നാല് മുതലായിരുന്നു ദർശനം ക്ഷേത്രതന്ത്രി ഇ എൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പൂജാ ചടങ്ങുകൾ വയനാട് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്ര സാന്നിധ്യയിൽ ആടി ഉറഞ്ഞ് കാട്ടുനായിക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ കോലാട്ട സംഘം വിഷു ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഗോത്രാചാര കലയാണ് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ കോലാട്ട് തെക്കൻ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര സാന്നിധ്യയിലാണ് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ കോലാട്ട് എന്ന ഈ ആചാരകല പതിവുപോലെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയും കോലാട്ട് നടന്നു കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ നോയമ്പെടുത്ത് എല്ലാ വർഷവും കോടങ്കിയും സംഘവുമായി പതിവുപോലെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ആടിത്തിമർത്തു ഗോത്രത്തിന്റെയും നാടിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി പതിനാല് നാൾ നോമ്പ് നോറ്റ് നാട്ടിലെ വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വിഷുവിന്റെ വരവറിയിച്ച് വഴിപാടായി തേൻകുർമർ എന്ന കാട്ടുനായ്ക്കർ നടത്തുന്ന ഈ ചടങ്ങിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഓരോ ടീമുകളെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ അപ്പപ്പാറ ചേകാടി തോൽപ്പെട്ടി അർണപ്പാറ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബേഗൂര് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടീം തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കോൽക്കളിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയാ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ സമാപിക്കാം നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ വ്രതം നോയമ്പ് ഇപ്പക്കാരാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ മുതിർന്ന തലമാരൊക്കെ എല്ലാവരും ഇത് വിട്ടുവിട്ടങ്ങ് പോവാണ് അവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇതങ്ങ് എടുത
വിഷുവിന് തലേന്ന് പുലർച്ചയിൽ ക്ഷേത്രമുറ്റത്താണ് കോലാട്ട് സമാപിക്കുന്നത് പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പേരാണ് ഓരോ സംഘത്തിലും പതിനാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്രതശുദ്ധിയുടെയും ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിന്റെയും പൂർണ്ണതയാണ് കോലാട്ടത്തിൽ കാണുക ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലെ സ്നേഹയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വിഷുദിനം സ്നേഹ സംഗമ ദിനമാക്കി ബി ജെ പി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ വി വി രാജേഷ് വിഷുദിനത്തിലൊരുക്കിയ വിരുന്നിൽ ജോസഫ് മെൺമാനത് ഫാദർ വർക്കി ആറ്റുപുരം എന്നിവരടക്കം മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭാ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല നിലയിലല്ലെന്നും കേരള പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പറഞ്ഞു റംസാന മുസ്ലിം വീടുകൾ സന്ദർശിക്കും India is land of diversity India's ethos is live and let live on the earth this is one of the few country where all people and all religions live together and festivals are celebrated by all so today is vishu i wish first happy vishu to everybody and today at our trivandrum president advocate rajesh his house uh, there is father atam atam bro atam bro and joseph joseph both are here we have we are doing we are celebrating christmas also we have gone to easter sunday to wish them best at 150000 houses and we are today called to our karyakarta's house all christian and muslim friends and neighbors so this is this is real india and this is what we nurture this is bjp's ethos and i am very happy uh, i am very sure that india will emerge strong under leadership of modi who has propounded sneha yatra and sneha samvad campaign throughout the country and that is we are all one nation one people and we are walking and taking the country to a new height വി വി വിനോദുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി വിനോദ് ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളും തങ്ങളേക്ക് തങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി ബി ജെ പി മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വിഷു സ്നേഹ സംഗമ ദിവസമായി കരുതുന്നതും ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണ് ഈ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഗണിത ജോസഫ് വെൺമാനത്ത് വർക്കി ആറ്റുപുറം എന്നീ വൈദികരാണ് ഇന്ന് വി വി രാജേഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇരുവരും മലങ്കര സഭയിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളാണ് വൈദികരാണ് നേരത്തെ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ ഈ സന്ദേശ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നൽകിക്കൊണ്ട് സ്നേഹം പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് സ്നേഹ സംഗമം എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷു ദിനത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇത്തരത്തിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രകാശ് ജാവദേക്കറാണ് പങ്കെടുത്തത് കേരള പ്രഭാരിയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് ചുമതലയുള്ള ബി ജെ പി നേതാവാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മോഡിയുടെ രാജ്യം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വൈവിധ്യമുള്ള ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അപൂർവം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ ആ വൈവിധ്യമാണ് ഈ സ്നേഹ സംഗമത്തിലും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹ സംഗമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ആത്മബന്ധം അത് കൂടുതൽ ബലവത്താവുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നന്മയുള്ള രാജ്യമായി മോഡിയുടെ ഭരണത്തിൽ രാജ്യം മാറുന്നു ഇന്ത്യ മാറുന്നു എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരുന്നാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദിനങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഭവനങ്ങളിലും ബി ജെ പി നേതാക്കളെത്തും അക്കാര്യം നേരത്തെ ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ അക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഭവനങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇതിന് ചുമതലപ്പെട്ട നേതാക്കളുണ്ട് അവർ അത്തരത്തിലുള്ള പുരോഹിതരെ കാണുന്നതടക്കം മത മേലധ്യക്ഷന്മാരെ കാണുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പാർലമെന്റ് 
ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന ജനകീയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ചേർത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൃഷിമന്ത്രിയും കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏഴാംഘട്ട പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പും വിഷുക്കണിയും നടന്നു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെല്ലാം വിഷുക്കൈ നീട്ടവും വിഷു സദ്യ ഒരുക്കുവാനുള്ള ചീരയും വിതരണം ചെയ്തു മായിത്തറ വൃദ്ധസദനത്തിലെത്തിയ മന്ത്രി അന്തേവാസികൾക്ക് വിഷുക്കൈ നീട്ടം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സമരം ടി ഡി എഫ് സംയുക്ത സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു ചീഫ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും ടി ഡി എഫും സി ഐ ടി യും പങ്കെടുക്കും സംയുക്ത സമരത്തിൽ ബി എം എസ് പങ്കെടുക്കില്ല നന്ദകുമാർ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി നന്ദൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി എം എസ് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ രേണുക സംയുക്ത സമര സമിതി ഇതിനു മുമ്പ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സമരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബി എം എസ് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റ് സമര പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി എം എസിനെ അറിയിക്കാതെ ഇപ്പോൾ സി ഐ ടിയും ടി ഡി എഫും ചേർന്ന് ഒരു സംയുക്ത സമര സമിതി ഒരു സൂചന പണിമുടക്കിലേക്ക് ശബ്ദം ഒരു സൂചന സമരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുന്നത് ടി ഡി എഫും സി ഐ ടിയും തിങ്കളാഴ്ച ചീഫ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ സൂചന സമരം നടത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ബി എം എസ് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല മറ്റ് രണ്ട് അംഗീകൃത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഈ ഒരു സമര സമിതി ഈ ഒരു സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും അതിനുശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ചേരുന്ന ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തുടർ നടപടികൾ തുടർ സമര പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിഷു ദിനമായിട്ട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചായിട്ട് കൂടി ഇതുവരെയും രണ്ടാം തൊഴിൽ ശമ്പളം കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാനേജ്മെന്റ് നൽകുന്ന ഒരു സൂചന അനുസരിച്ച് എന്തായാലും തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം ശമ്പളം രണ്ടാം ഗഡു ശമ്പളം ലഭിക്കൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം ട്രഷറി അവധി കാരണവും അതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുവരെയും ധനവകുപ്പ് അൻപത് കോടി ആവശ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു കത്ത് ധനവകുപ്പ് മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശമ്പളം വൈകുന്നതെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നന്ദകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ബി ജെ പി മുൻ നേതാവും ജമ്മു കശ്മീർ ഗവർണറുമായിരുന്ന സത്യപാൽ മാലിക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അഴിമതിയോട് എതിർപ്പില്ലെന്നും മോദിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ അഴിമതിക്കാരാണെന്നും ദ വയർ ഓൺലൈനിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സത്യപാൽ മാലിക് തുറന്നടിച്ചു പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് കാരണം സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് ഇത് പുറത്തു പറയരുതെന്ന് അജിത് ഡോവൽ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും സത്യപാൽ മാലിക് പറയുന്നു ജവാന്മാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സി ആർ പി എഫ് വിമാനം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിരസിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി സത്യപാൽ മാലിക്കിന്റെ പ്രസ്താവന ട്വിറ്ററിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കുവച്ചു താമരശ്ശേരിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രവാസിയെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നത് ഷാഫിയെ തടങ്കലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അജ്ഞാത കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സൂചന കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന നാലു പേർ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ഇതോടെ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നീങ്ങുകയാണ് സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊട്ടേഷൻ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ താമരശ്ശേരി സ്വദേശി ഷാഫിയെ കണ്ടെത്താനായി കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം കാസർഗോഡ് എത്തി ഷാഫിയെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കർണാടക അതിർത്തിയിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തിനടുത്താണെന്ന് പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി ഉപയോഗിച്ച കാർ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വയനാട് മാനന്തവാടി സ്വദേശിയെയും മൂന്ന് കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് കൊടുവള്ളി മുക്കം എസ് ഐമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് കാസർഗോഡ് തെരച്ചിൽ തുടരുന്നത് എൺപത് കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം ഷാഫിയും സഹോദരനും കടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ വിഹിതം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ സൌദി രാജകുടുംബത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ സ്വർണം താനും സഹോദരനും കടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റിന് ലഭിച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ഷാഫി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു താമരശ്ശേരി പരപ്പൻ പോയിൽ സ്വദേശി ഷാഫി ഭാര്യ സനിയ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അജ്ഞാത സംഘം തോക്ക് ചൂണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഭാര്യയെ പിന്നീട് വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്
ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിഷു പ്രത്യേക പരിപാടി കാണാം പവർ വിഷു